ukiwa katika biashara kuna baadhi ya vitu ambavyo wewe kama mfanyabiashara au mjasiriamali utakapovipuuzia unaweza kumuia mteja wako vigumu sana kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kuchukua kile ambacho unakiuza ndio maana katika siku leo nataka naweza kufundisha baadhi ya vitu ambavyo haupasi kuweza kuvipuuzia ili mwisho siku uweze kumrahisishia mteja wako kufanya maamuzi ya kununua kile ambacho unakiuza sasa changamoto kubwa ambayo inakumba wafanyabiashara wengi sana au jasiriamali wengi sana ni kwamba vitu hivi ambavyo nafundisha katika siku leo hawavizingati sana katika biashara ambazo wanazifanya Unakuta huwa na mimi napenda kusema kwamba mtu unaanzisha biashara kibinafsi kwamba unaanzisha biashara kwa ule uhitaji wako uliokuwa nao lakini hauangalii uhitaji wa watu waliokuwa nao uh, kupitia biashara ambayo unaifanya na then of the day ndio inasababisha kwamba biashara yako unaifunga au mwisho wa siku unakuta kufanya mauzo mazuri kiasi kwamba biashara yako itabidi ife kwa sababu kile ambacho unakiprovide kwa watu sio kitu ambacho watu wanakihitaji lakini kitu ambacho wewe ulidhani kwamba unakihitaji. Huo tunaruka tu kufanya research, kufanya uchunguzi kabla kuweza kuanza biashara zetu. Na hicho ndicho ambacho kinafilisha watu wengi hasa kwenye biashara. Hebu tuangalie sasa vitu gani ambavyo ukivipuuzia katika biashara yako, utamuia vigumu mtijao kuzofanya maamuzi ya kununua kile ambacho unakiuza. Kitu cha kwanza kabisa ambacho haupaswi kuweza kukipuuzia. Tunasema kuhusu mambo ya jinsia sio kila bidhaa ambayo mtu anaiuza ni kwa ajili ya kila mmoja. Hicho ni kitu ambacho unapaswa kuweza kukielewa. Sasa wewe kama mfanyabiashara mjasiriamali lazima uweze kuangalia au lazima uweze kuzingatia je biashara ambayo inaileta ni biashara kwa ajili ya watu gani? Hakuna mtu ambaye apendi bidhaa yake iweze kuwa iweze kuwa ya, ya kila mmoja. Lakini kufanya vile ni kujiangusha ni lazima uweze kujua kabisa kwamba bidhaa yako inalenga watu gani. Inaenda kulenga wanawake au wanaume uweze kuelewa ile kwa sababu gani walenga wale wanawake au wanaume ni lazima uweze kuelewa kitu hicho kitu lakini namba mbili angalia umri watu ambao unawalenga ala nimesema mimi katika biashara yangu utalenga watu ambao ni wanawake au wanaume ni watu wa umri gani hmm? zile bidhaa ambazo utazileta katika biashara yako ni bidhaa ambazo zitafaa watu wa umri gani kwa sababu kisema ndio unaleta bidhaa kwa ajili ya watoto ina maana ina maana kwa asilimia kubwa biashara utakavyoifanya ni kwa ajili ya kwenda kukonvince wale wenye watoto kwa sababu mtu hana fedha kuweza kununua zile bidhaa bidhaa ambazo utaziuza lakini atamdipindi mzazi wake kuweza kuja kuchukua zile bidhaa au kuchukua ile bidhaa. Kwa hiyo maana asilimia kubwa hata kama ni bidhaa zako utalenga labda watu wa umri mdogo labda miaka 16 na kushuka chini au miaka 18 na kushuka chini. Ina maana asilimia kubwa inabidi uweze kuangalia kumshawishi mzazi mwenye mtoto kuchukua bidhaa ambayo unaiuza. Kwa uzingatie kwenye kuangalia umri. Kama ni wazee kama labda ni vijana Zingatia sana zile bidhaa zao zizi kulenga watu wa ule umri ambao mwanzo kuwalenga kwa kuangalia vile vile profile ya wale watu. Namba tatu angalia ile bidhaa mbona user. Umelenga watu ambao wameolewa au watu ambao wako single. Kwa sababu vile vile kuna mtu watu ambao labda wapo kwenye ndoa. Maamuzi yao kuweza kuchukua bidhaa au kununua bidhaa fulani tofauti na wale na yule mtu ambaye yuko single. You have to understand that. Lazima uweze kuelewa ile. Maamuzi ya mtu ambaye yuko kwenye ndoa kununua kitu fulani tofauti na maamuzi ambayo mtu yuko single. Kwa ni lazima vile vile katika kitu ambacho tutakuwa unakiuza ni lazima uweze kuangalia umelenga watu namna gani. Ni watu ambao wana familia zao au labda watu ambao ni wameuana wa, na wana familia zao au ni watu ambao wako single na hawana familia. Kusudi hata ile ushawishi wako au hata yale matangazo yako jinsi utakuwa huko na watu kuweza kushawishi watu au kuweza kuvuta tu katika biashara yako yaweze kuwa direct amelenga mtu fulani au watu fulani. Namba 4 zingatia kwenye nini kwenye kipato. Zingatia kwenye kipato cha watu ambao wazo kuwalenga. Labda usema umesema labda mimi katika biashara nitalenga labda ni wanawake. Wanawake wa umri labda kiongo fulani mpaka kiongo fulani. Ambao kwa labda kwenye ndoa au wako single. Sasa ni lazima uweze kujua vile vile unatoa kwenye kipato gani. Kwa sababu hauwezi kumletea mtu bidhaa shilingi 2020 wakati kipato chake chenye kimbrusu kuna ile bidhaa. Hawezi kumletea mtu bidhaa ya shilingi laki moja wakati kipato cha yule mtu wa Kimbrusu kuweza kununua ile bidhaa ambayo unaweza kwa shilingi moja. Utamuia vigumu yule mtu kuweza kufanya maamuzi kuchukua bidhaa yako. Ni lazima vile vile licha kuweza kuangalia labda ni jinsia, umri na kuangalia matter status, ni lazima vile vile uzingatie katika vipato vyao. Uangalie wale watu. Ni watu ambao wanaweza kuwa katika wanaweza wakawa na kipato cha cha kiongo gani. Katika vile vipato vyao utakavyojua unaweza ukaelewa kwa sababu bidhaa ambazo utazileta inabidi zizi kwa katika range au katika price ya namna gani 
labda unataka establish biashara katika eneo fulani na ukikala katika ile eneo watu, watu wengi ni wajiri wa serikalini au watu wengi ni wafanya biashara wamejiajiri of course unaweza kujua kabisa kabisa kwamba biashara yangu mimi au bei ya bidhaa zangu zitakao zizi ku range katika price hii mpaka price hii kwa lazima vile vile kujua income status ya watu ambao unawalenga katika biashara ambayo utaifanya kwa sababu tunasema labda nataka wanawake wenye umri fulani sawa okay mtoto sasa labda ameolewa lakini je ni ambao majiriwa ambao wame au ambao wamejiajiri ni lazima uweze kuangalia hilo lifestyle ya watu vile vile haina maisha ya watu je ni stare au ya kawaida kwa sababu kuna bidhaa zingine ambazo ni, ni bidhaa kwa ajili ya watu ambao wanapenda stare kuna bidhaa zingine ambazo ni bidhaa zato za wa kawaida kuna bidhaa zingine ambazo ni bidhaa zato wakati tu umeona hawezi hawezi kaenda sehemu ambayo watu wapendi stare ukatengeneza pub pub utakao mwenye na familia yako tu pale utafaa chochote utafaa biashara yote au kaanzisha tu ukaenda sehemu ambayo watu hawana 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 mambo ya starehe ukaanzisha restaurant kwa ile ladha ya pombe hauzi kufaa chochote au ukaenda pale ukaka vitu ambavyo ni biashara za starehe starehe of course hauzi kauza chochote biashara yako itakufa kwa sababu wale watu sio kaida kwa ajili ya starehe kwa ni lazima uweze kuangalia lifestyle vile vile watu ikoje katika maeneo ambayo utaweza kustablish biashara yako ndio maana kwa kitu kinaitwa market mix ile kwaweza kuzingatia kuna mambo ya place Unaona kuna place kuna promotion mm, kuna price unaona kuna people kivitu kama saba hivi ambapo tunaweza kuvizingatia vile vile kwamba kuna place promotion price kuna people vile vile uweze kuangalia kwamba hao watu katika eneo ambalo nataka ni establish biashara yangu ni watu wenye wenye lifestyle namna gani ni watu ambao wanapenda stare au watu ambao wao kawaida katikati au watu ambao hawapendi stare kabisa. Kwa lazima uweze kuangalia lifestyle la watu kabla kuweza kuestablish ile biashara yako. Kusudi unavyoenda kuweka ile biashara yako iweze kuwa rahisi yule mtu ameweza kumlenga kufanya maamuzi kuzo kwa kile ambacho unakiuza. Namba 6 angalia personal finance management uratibu binafsi wa matumizi ya fedha. Unavyoangalia katika lifestyle vile vile unaweza kujifunza kuhusu mambo personal finance management. Kuangalia matumizi ya fedha ya watu wao wakoje. Tetea ku manage fedha zao au kwenye kuangalia matumizi binafsi ya fedha ya kuji kwa sababu lifestyle ya mtu vile vile inaweza matumizi ya fedha ya kuji kuna wale watu ambao wenyewe ni wananunua tu kila muda kuna watu ambao labda kuna watu ambao wenyewe huwa wanapenda kununua kila mwisho wa mwezi kuna wale ambao wanapenda kununua uh, kwa wiki labda wiki hii inapusha anaenda na note na kwa ajili ya wiki kwa yani anafanya matumizi ya fedha kwa wiki kama ni mtu mwenye familia labda atasema mimi kuanzia Jumatatu labda Jumapili nitachukua nitachukua mahitaji ambaye atanikidhi mpaka Jumapili ingine. Jua pili nyingine vile nitaenda nitachukua mahitaji ambaye atandikidhi mpaka jua pili nyingine. Kwa hiyo lazima uweze kuangalia vile vile matumizi ya fedha watu ambao mnaweza kuwalenga yakoje. Ni matumizi ambayo ni frequently kama mtu anafanya anafanya ya consumption au ni yanaendaje ya, ya vile vile. Kusudi kila ambacho tunaenda kuexhibit vile vile kiweze kuendana na matumizi yao ya fedha jinsi yalivyo. Hawezi kwenda biashara, hawezi kwenda kuweka biashara katika sehemu ambayo biashara ambayo inahitaji mtu kunua kila siku kwa watu ambao wanunua kwa, kwa kila mwisho wa mwezi au kila mwisho wa wiki utafeli katika biashara. Kwa lazima uweze kuangalia vile vile matumizi ya fedha watu wala watu ambao mwalenga yakoje. Ni kitu ambacho kitakusaidia vile vile kwenye kufanikiwa katika biashara yako lakini vile vile kuwarahisisha watu kufanya maamuzi kwa kile ambacho unakiuza. Kwa vitu hivi ni vya msingi sana sana. Nimekuambia kwamba zingatia kwenye mambo ya jinsia ya watu ambao mwalenga. Unalenga watu wa jinsia gani? ni me au ni ke yani kwamba wanaume au wanawake wasichana au au, au wavulana angalie hiyo na mbili angalia umri ambao uwezo kuwalenga ni watoto vijana umri kati wazee angalie ni umri gani ambao utaweza kuwalenga namba tatu, angalia ni watu ambao wako kwenye ndoa na wana familia au watu ambao wako single na wana familia vile vile namba nne, Zingatia kwenye income status ya mtu kipato cha watu ulio alenga. Namba 5 nimesema kwamba angalia lifestyle ya watu jinsi ilivyo. Na watu ambao wanapenda stare au ni kawaida au wapeni stare. Zingatia vile 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 kuweza kuangalia. Namba 6 angalia matumizi ya fedha ya watu ambao kuwalenga. Hivi ambavyo ni vya msingi sana sana kuweza kuvizingatia kusudi uweze kurahisisha watu kuweza kufanya maamuzi ya wepesi kuweza kununua kile ambacho unakiuza. Watu wengi tunapoanzisha biashara hatuzingatii kwenye kuangalia unawalenga wa kina nani wengi huwa tunapenda kulenga kila mmoja kitu ambacho kinatufelisha sana 
kama ni umri tunapenda kulenga watu wa umri wote kuna ambacho kinatufelisha sana kama ni marito sasa tunapenda kulenga kila yani wale ambao muolewa ambao hujaolewa tunapenda kufanya hivyo na kwenye income status wewe unataka kila mmoja mwenye kipato cha kwanza cha chini mpaka ajiuze kumlenga kwenye lifestyle unataka kulenga kila mmoja mwenye lifestyle labda anayependa starehe ambaye anapenda starehe kwa kawaida unapenda kumlenga kwenye matumizi ya fedha uzingatie vile vile na katika biashara kule kitu ambacho ni cha msingi sana sana kama kuweza kujikonesha ile uniqueness yako utofauti wako ni upi kwa sababu brand yako utasimama kwa upeke wako brand yako utasimama kwa upeke wako lakini ukitaka ufanye kila kitu kwa kila mmoja huo ni ubinafsi na ndio kitu ambacho huwa kinatukwamisha sana katika biashara bora zifanye na ndio kitu ambacho kinahua kinauia vigumu watu wengine wanaweza kufanya maamuzi kunua katika vitu ambavyo tuna tuna views katika biashara zetu kwa ni muhimu sana sana kuweza kuzingatia vitu hivyo kama mfanye biashara au kama mjasiriamali au kama wewe ambaye unapenda kuweza kuanzisha biashara lazima uweze kuzingatia katika vitu hivi jiulize utaka kumlenga nani wa umri gani ambeni umeolewa mboko singo wenye kipato cha kiongo gani wenye maisha ya, ya, ya namna gani wenye matumizi ya namna gani vile unataweza kuwalenga ni vitu ambavyo vitakusaidia unaweza vitu vile kikaida sana lakini vitakusaidia sana katika biashara ambayo unaifanya biashara ambayo unaweza kuianzisha mimi nadhani naomba nishi hapa kwa siku ya leo na na imani kwa kitu ambacho utakuwa umejifunza katika somo ambalo nimeweza kulifundisha ningependa ujue utoa kwako kama umejifunza ni katika somo la siku ya leo lakini vile vile sasa uweze kushare na wenzako waweze kusubscribe na uweze kujifunza kama vile uweze ulivyoweza kujifunza katika somo la siku ya leo mimi naomba utakaa katika mema na Mungu akubariki sana chao